Hello everyone. Last class we have seen the building construction subject in foundation of the topic of the previous year questions. In this class, we have seen the previous year questions in RGS. We have already seen the RGS in the video on our channel. We have seen the playlist in the playlist. We have seen the video on the playlist. We have seen the video on the playlist. First question. The irregular triangular walling enclosed by the extruders of an arch and a horizontal line from the crown and a perpendicular line from the springing of the outer curves is called as. Question is the question. Let's take a look at this. This is just the arch. It is the same. The arch is the same. The arch is the same. அப்போம் கேச்சின்லும் தன்னிரிக்கின்னது நம்மல கிராண் போஷ்சின்லுடிய ஒரு ஹோர்சோன்டர் லாயின் வருக்கின்னும் அங்கனே அணங்கில் அதும் extra rows உங்கள் கூடி செர்த்து செய்கின்ன ஆம் ஒரு triangular portion fully extracted triangular அல்லா ஒரு regular right level triangular ஆனு அது form செய்கின்ன portionை பரைன பேரானு spanner ஒரு terms இன்னாத் skew back அந்தானும் honge, wowsier இதல்லாம் ஒரு question Next question, an arch constructed by finely dressed stones is known as finely dressed stones are now called as already are as ashlar arch ashlar masonry where we are that is not brick masonry ashlar masonry where we are that is not finely dressed titular rectangular and square shaped titular stones which is ashlar masonry on the other ball is an ashlar arches Next arch itu baru ini adalah rubble arch, alanggil adalah rough brick arch itu. Nampak pernah orang lihat karya. Adanya itu, nampak karya arch itu baru ini adalah exact. Adanya itu satu wedge shaped eye dalam stones yang itu tanah undang anda. Rubble arch itu sangat orang lihat. Ia adalah wedge shaped eye dalam arch stones eye di kila undang awa. Adanya satu regular eye dalam shape yang digunakan oleh stones. Adanya rubble arch itu alanggil adalah rough brick arch itu. Adanya rubble arch itu 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 rough brick arch itu. Adanya rubble arch आर्च आना एक्स आर्च इन डे प्रत्येक दा इधर ऑलमोस्ट एक वाउसियर शेप ले काटते हैं यूजिंग ए ब्रिक एक्स एक्स यूजी इधर टो ऑलमोस्ट एक वाउसियर शेप ले काटते हैं मनाल दाने दिन डे एक प्रत्येक दा अब वाउसियर शेप ले काटते इधर गाड़ी ने आलू इधर नोरा अनप्लेसेंट आइट ला एक अपेरेंस आइट की � Next question now come, the term honge is related to, honge in the varayana term related either again, arch in arch in the varayana term either again, honge in the varayana, honge in the varayana, apa enda ani honge, apa idda ana namada oru arch enna vajarikya, this portion is the crown portion, crown portion dhoti is cue back varayana varay olla, ithraim portion varayana pere ana honge. The type of lintel used when the opening is small and the load is light. Opening small, load is light to anna nonigil, namakku brick lintel use hiya. It anandirikkinna adil eightoom strength korava ayit ollu the brick lintel anna. Korshun uri ekke heavy ayit ollu the loads anna nonigil, namakku steel akke use hiya. Stone lintel ippu atthra kaanan illa. Sorry. Next question, the end support of an arch is called as arch in the end support in a parayana pair and dana and all other question, this is arch, arch in the, it is called end support in a parayana pair, it is known as the abutments. The row of arch in succession, onno, onni ladhikam arches form chayinadana parayana pair, arcade nana. The uppermost or the central vowsier of an arch is called as. Nam kariyam, idana oru arch na andengile. Idinte extra dose ne yoru topmost point ne parayna peerana crown portion. Ye crown portion le place ei na the vowsier na parayna the. Matte idine compare ei mrekum korsho mudi large hai kya appearance le korsho mudi different hai thala hai kya. Adine parayna the. Key na na. It is the uppermost vowsier that is placed at the crown portion of an arch. The horizontal line joining two springing point of an arch is called as. अपन आंधे में इन दाना springing point है ना तो उनका मेरे ओरे arch से इधर बोले ओरे arch है ना अपन arch से start ही है ना आओ ओरे point है ना पारे ना पेरा ना springing point है इस springing point है ना रंडे ने गुड़ी चर्च तो वाले की ना line है ना पारे ना पेरा ना springing line. 
ദ സെൻറ്റർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻറ്റർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരേണ്ടായിരുന്ന ആൻസർ കീ ആണ് പക്ഷേ കീ ഇല്ല കീ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൗൺ കാരണം ക്രൗൺ പോർഷനിലാണ് കീ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് അറ്റ് ദ അബാർട്ട്മെൻറ്റ് വിച്ച് റിലീവ്സ് ദ ആർച്ച് ആൻഡ് ഫോം വിച്ച് ദ ആർച്ച് സ്പ്രിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ആർച്ച് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആർച്ച് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആർച്ചിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അബഡ്മെൻസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലേക്ക് ആയിരിക്കും ആർച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുന്ന ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വൗസിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്യൂബാക്ക് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ വരുന്നത് സോഫിറ്റ് ആണ് സോ സോറി ഹിയർ ഇന്നർ കേവ് ആണ് ഇന്നർ കേവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻട്ര ഡോസ് ഇത് ഇതാണ് ഇൻട്ര ഡോസ് ഇഫ് ദി ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ ദ സർഫസ് ഇതിന് അടിയിൽ വരുന്ന ഈ സർഫസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ സോഫിറ്റ് ആണ് വേറെ ഇസ് എ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ബീങ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ക്രൗണിലാണ് കീ സ്റ്റോൺ വെക്കുന്നത് ദ അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫിറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കോഴ്സ് അറ്റ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് എ പയർ ഓർ എൻ അപാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു സ്ട്രെസ് ദ സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻ്റ് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻറ്റിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് മേഷനറിയെ പറയുന്ന പേര് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എ ഇമ്പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്പ്രിങ്ങിങ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മേഷനറി കുറച്ച് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് ആർച്ചസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനാണ് ഇമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ വെറ്റ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ക്രൗൺ ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഇരിക്കുന്ന വെറ്റ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് കി സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോറി ആർച്ചസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെറ്റ് ഷേപ്ഡ് സ്റ്റോണിന് പറയുന്ന പേര് വൗസിയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വൺ സെൻറ്റേർഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആയിപ്പോയി ബുൾ ഐ ആർച്ച് ആണ് ബുൾ ഐ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ആർച്ചസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വിൻഡോ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സോഫിറ്റ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫോർ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് ഫോർ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെനീഷ്യൻ വെനീഷ്യൻ ആർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണൊരു വെനീഷ്യൻ ആർച്ച് എങ്കിൽ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി വെനീഷ്യൻ ആർച്ച് ഇത് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന ഓരോ ആർക്കും ഈ ആർക്ക് ഇത് നാല് ആക്സ് ആണുള്ളത് നാല് ആക്സിനും വന്നിട്ട് നാല് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നാലും നാല് സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഫോർ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് ഫ്ലോറിൻ്റെ ആർച്ച് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ത്രീ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് ദ വെറ്റ് ഷേപ്ഡ് ബ്രിക്സ് ഓർ ബ്ലോക്സ് ഫോമിങ് ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് എ റിങ് ആർച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എസ് വൗസിയസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർച്ച് ജനറലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓവർ എ വുഡൻ ലിൻഡൽ ഓർ എ ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ദ ലോഡ് എബവ് ദി വോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വോളുണ്ട് വോളിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വുഡൻ ലിൻഡൽ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർച്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആർച്ചസിന് പറയുന്ന പേര് റിലീവിങ് ആർച്ചസ് ആണ് എന്നാണ് കാരണം ലിൻഡലിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ് ലോഡിനെ കുറച്ച് താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ആർച്ചസ് ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ